Hello. Good evening. Okay, nagbabalik po tayo, no? <laughs> Ito po yung uh, part po ng ating uh, uh, ating uh, stocks analysis by request, no? Kasi po ay eh, naputol tayo kanina sapagkat mayroon pong uh, inasikaso po tayo ng napaka-importante bagay na hindi po pwedeng ipagpaliban, na no? Are you listening me well? Loud and clear po ba? Paki, uh, paki uh, say yes po kung kayo po ay naririnig po ninyo ako ng malinaw. Naririnig po ba ng malinaw ang ating audio at video? Hello po. Miss Cresel de Duques, kasi Celine de Evidor, naririnig po ba ng malinaw ang ating uh... Naririnig po ba ninyo uh, ako? Dali lang po, tingnan natin. Okay, 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 okay. Mabuti po, mabuti. Sa mga ngayon pa lang po nakapunta sa akin channel at uh, ngayon pa lang po nakadalaw dito, uh, dito po sa ating part 2 ng ating video ay uh, mangyari po lamang na inuulit ko po i-request sa inyo na mag-subscribe po kayo. At uh, pakiclick na rin po yung notification bell At uh, pakilike na rin po itong ating part 2 video no? Pakilike na rin po ninyo At uh, ika nga po ay uh, maging happy po tayo <laughs> Salamat po At uh, kung sa tingin po ninyo ay nakakatulong po itong ating mga analysis Ay malaking bagay po sa atin na Pinapakita po ninyo ang inyong pag Sa pamamagitan po ng pagbibigay uh, po ng thumbs, thumbs up no? sa ating video Okay Nasa na po yung ating mga kaninang bisita Pakitawag mo nga po, Miss Rosalie at uh, Miss Criselda, no? yung ating mga bisita kanina. At uh, sabi po nila ay babalik po sila. At sabi ko nga po ay ako po ay muli magbabalik. After an hour, no? ang naiwanan po natin analysis ay si si Ali. Ano? Naiwanan po natin analysis ay si Ali. Okay. Ang next po sa lineup ay si FNI. Tech Video Meg Fruit. Ano? Okay, ah... Uh, pakitawag na po sila para po tayo ay uh, makapagsimula na muli. Pasensya na kayo. At, uh, kasi po ay may carpio na ngayon dito sa Saudi Arabia. 7pm, ano? Dito po sa Alcobar City, ano? At uh, meron po kailang i-deliver si Mrs. na order sa kanya. May nagluluto po siya ng uh, pagkain, rilya ng bangus, no? May umorder po sa kanya at... Uh, Hindi po kasi walking distance, kaya kailangan ko po siyang ihatid, no? Okay. Uh, alright. Ano po yung hindi po, Miss uh, Celine Evidor? Ano po yung hindi po? Hindi po ninyo ako naririnig? Wala po akong audio sa inyo. Naririnig na po ako ni uh, Miss Rosalie Escueta. Okay, very good. Nice po, nice. Ang video po natin ay okay. Ang nakikita niyo po ba ang chart chart ni Ali? At gumagalaw po ba yung mouse? Sa screen niyo? Do double check po tayo sa video. Gumagalaw po ba yung mouse sa screen niyo? Okay, very good. Okay, Ali po, ang ating last chart, ang susunod po natin ay si uh, FNI, ano? Paki-recall po ako sino nag-request ng FNI para po ma-shout ma ma out ko. Nag-close na po yung previous chat natin sa part 1. Nag-close na po yung previous uh, comment sa part 1. At ang nag-request po ng FNI ay ikaw ba, Mr. Bon Axel Dukay? 
Ikaw ba ang nag-request ng uh, FNI? At ng uh, ating pumaumpisa na ang ating analysis sa okay. Very good. Ang next po ay Tech Video M Meg, Meg at Pro. Ano? Paki-benggit po ko kayo ang nag-request kay Tech Video Meg at Pro para po ma-shout out ko po kayo, ano. All right. Si FNI po ay uh, moving upward into at ano. <laughs> Kailangan po nating uh, mabuhay. <laughs> Sabi nga po ay uh, hindi ubra yung isa lang ang iyong pinagmumula ng iyong income. No? Kung nanonood kayo ng mga videos ni Chinkita, no? si Mr. Negosyante. Ano? Kailangan po marami po tayong source of income. Hindi po pwedeng isa-isa lang po tayo umaasa. No? Okay. Ito pong si uh, FNI po ay nasa loob ng isang uptrend channel. Ano? Ang last candle po niya isang doji candle. At uh, ito po ay pwede maging turning point niya no kung tataas siya o bababa no. Sapagkat ito po ay indecision candle no. So tingnan po natin sa kanya mga indicator. Ah uh, medyo nag sideways po ano si RSI natin no. Pointing horizontally no. Upward pero pointing horizontally po siya so expect po natin na magkaroon po ng bagyang pag sa sideways. Maliban na lamang po kung si stochastic RSI po niya ay pointing upward no. At pwede, at medyo ito po formang ito ay baka magkaroon na po siya ng tinatawag na bearish cross. Baka po magpointing downward na po siya o bumaba na po siya. No? Kaya alisto po kayo. Yung po mga yung po mga tinalakay po natin sa part 1 yung dito, URC, ICT, ABS, MPI, MAC, MEG, PRUT at saka MAH. Pakibalikan na lang po ninyo sa playback natin sa part 1. Ano? Mayroon pong bukod na video yan na iniwanan po natin. At yung po ang part 1. No? Balikan na lang po ninyo para mapanood po ninyo yung ating mga analysis sa mga iyan. Ano? Dito po sa part 2 ay uh, pwede po tayong uh, magtumalakay ng mga forex, global at saka yung mga balansi pa po natin kailangang i-analyze from the PSE stocks. No? Okay, uh, mag i po dito kay uh, FNI. Ano? Maganda po yung kanyang pinapakita. Siya po ay dahan-dahan pumapanik dito sa kanyang channel. Ano? At nag-close siya above uh, Alma. No? Uh, tingnan na lang po natin kung babasagin po niya yung 0.60 na resistance level no? at ang current support po niya ay 50 centimos okay abangan na lang po ninyo kung uh, tatagos po siya paakyat ano? basta hindi lang po na siya lalabas dito sa channel na dinrowing natin maganda ganda pa po ito lalo na po kung makakapasok po kayo somewhere lower the, uh, to the channel ano? kasi kung baka sakali po kasi siyang mag uh, umakyat bumaba uli, umakyat uli, bumaba uli. Ganyan po kasi baka maging galaw niya, no? mag-swing po siya inside the channel. No? Eh, maganda po, kung makakabili po kayo, ay sa parte ng malapit na sa lower channel para maganda-ganda laban. Ano? Okay po. So, ang next po natin ay si Tech. Sino po nag-request kay Tech? Asan po yung mga kaninang nanonood natin, mga viewers natin kanina, pakitawag po ninyo. At nang mapanood po nila ng live yung kanilang mga request the stocks no to be analyzed no. Nandito po kanina si uh, ano pangalan noon? Si Tycoon Business, Business Tycoon no? Oh. si Aldrin at yung uh, sino pa ba? Ang mga nandito kanina. Marami tayo kanina, 20, 29 viewers yata tayo kanina no. 29 viewers po kanina at paki uh, tao po yung muli no. Si Miss uh, Shell Jiwo, uh, baka nandyan, nakita niya yung post ko kanina sa Facebook, nag-like siya, baka available siya, ay uh, pakitawag po ninyo at sabihin po ninyo nga manood na po ng ating live part 2, no? naputol kasi yung ating part 1 kanina. Okay, uh, ang leverage po sa Itoro ay multiplier, no? punta na nga po tayo kay Itoro. Punta po tayo kay Ertoro. Nag-negative yung ating virtual kahapon. Ano? Negative yung virtual at marami, marami pong stocks sa uh, bullback. Ano? Asa na ba yung Ertoro natin? No, wala pa.
Ang leverage po ay multiplier ano para makabili po kayo ng murang stocks, uh, ng mahal na stocks sa most mur uh, murang capital ano. Ito po ay virtual na portfolio natin, yung real portfolio po natin ay tatlo lang po ang hawak natin kahapon kasi medyo itong gold po natin ay pula pa ano. USD CAD lang na iwan natin hinahawakan. Green pa naman tayo. Awa ng pang awa ng awa ng just green pa tayo. At uh, itong gold ay nag-close sa red no, negative 3 dollars no. Okay, balik tayo kay virtual. Okay pa naman tayo. Okay. Dito po tayo kay sa real port sa ating virtual portfolio. Marami po tayong binab binabantay ang stocks eh. Ah, uh, currency, binibili ko po sa virtual at tinitingnan ko po ang kanya magiging movement ano. At uh, kahapon nga ay eh, maraming pumula at apat po ang namayag pagkahapon ano. Si oil, ang laki ng ginagaling ng galaw ni oil kahapon ano. Sana kumita kayo kay oil kahapon. Hmm. Ha? Sana kumita kayo kay oil. Ano? Ang ganda na naging galaw ni oil kahapon. Dalawang beses akong binigyan ng magandang going gains ni oil. Ano? Si gold ay green din. Ah, papaano po yung leverage? Sandali po, sagutin lang po natin yung unang tanong. Ano? Ni Mr. Bon Axel Dukay, ano po yung leverage? Pag pupibili kayo halimbawa ng Torex, ano? Bawa USD card, bibili tayo. Okay. Ang capital po ninyo ay 100. Uh... Okay, ano? Sa stock, sa stock muna nga tayo. Alam ba, bibili po tayo ng Apple, ano? APPL. Para, ano? Yan. Apple, no? Papaba si Apple ngayon, ano? Negative 1.44%. Itetrade natin si Apple. Ang halimbawa po, ang, ang gamit po ng leverage ay may times 1, times 2, tsaka times 5. Ano? Ang pera lang po ninyo halimbawa ay $50. No? Ba, nagtaas na pala itong nagtaas na pala itong mga stocks. Dati $50 ang minimum nito. Ngayon po pala ay ang minimum na niya ay $100 na. Ano? Alright. Dati $50, pwede ka nang bumili ng stocks. Ngayon, Ang minimum position size ay $500. So, $100 times 5 tayo. No? Ngayon, uh, ganito yan. Ano? Labas po natin yung calculator. Nasusuntan mo po ba ako, Mr. Bon Axel Dukay? Maliwanag po ba yung nakikita po ninyo, yung ating uh, e-toro na uh, si Apple ang nakikita ninyo at meron po calculator na ano, sa harapan. Ano? Okay? So, ang halaga po ng shares ni e-toro ay 241.67 per share. Okay? Ngayon, ang pera mo, $100 lang, ano? Ay, hindi ka makakabili, di ba? Kung nasa Philippine stock market ka, kung halaga ng bibili mo share sa 241 pesos, may 100 pesos kang uh, pera, hindi ka makakabili. Plus, may board lot pa, ano? May board lot, ano mo? 10, 10 board lot. Or, uh, pip, or 5 board lot. Eh, hindi ka makakabili pagka 100 pesos na ang pera mo. Sa e-toro, ay posible po na 100 uh, 100 dollar lang ang pera mo no nilalang 100 dollar ay eh, 5000 pesos yan <laughs> Ibig sabihin ang gamit po, pinapakita ko lang po yung 500 uh, dollar uh, dollar uh, sorry yung 100 dollar mo na na pera ay magiging 500 dollar no kapag ka nag multiplier ka ng times 5 leverage ano pag times 2 kailangan 250 ang ibigay mong pera para maging 500 Pag times 1 ay kailangan 500 dollar ano. Pag times 5, 100 dollar ay pwede na ano. Okay. 100 dollar ay pwede na. Times 5 magiging 500. Ilan ang mabibili mong shares sa 500? O, balik tayo sa calculator. Kasi magiging 500 yung iyong sa lapi, no? Okay. So pag naging 500 ang iyong sa lapi, ang mabibili mo ay 241 divided by, oh, sorry. 500 divided by 241.67 equals 2.06 ano 2.0 So makakabili ka ng Ayun. Makakabili ka ng 2.07 units, no? So makakabili ka ng dalawang dalawang shares, 2.07 shares ni Apple. Sa halagang 500 Sa leverage na time is 5, ang capital mo lang ay 100 pesos. 
Ah, dollars. Sana tayo sa PSC, puro tayo pesos lang doon eh. So, ganun ang paggamit ng leverage, ano? Pina, binumultiply niya ng limang beses yung capital mo para makabili ka ng shares na sa totoo lang ay hindi mo mabibili kung walang leverage. Gets mo na, Mr. Bond Axel Dukay? Gets mo na po? Ang leverage po ay multiplier. Time is 5. No? Okay, gets na. Mumultiply mo ng 5. So, pagka ito ay nakamultiply ka ng 5, ang kita mo, ing, ang kita mo ay time is 5 din. Ano? Okay? Time is 5 din. Kung sa umakyat yung chart, kumita ka ng uh, $1, ang magiging kita mo sa actual ay $5. Sapagkat nakamultiply ka ng 5. Okay? Ganon din ang loss. No? Kapag nag-loss ka sa actual na $1, $5 din ang loss mo. Dahil naka-leverage naka ka ng times 5. Okay? So, lahat naka-multiply ng 5. Kung kumita ka ng 100 and ng, ng 10%, multiply mo ng 5, kumita ka ng 50%. Gets mo? Lahat i-multiply mo ng 5. Pati sa pag-compute mo ng, per, ng, uh, ng kita, ng gains, at pag-compute ng loss. Kung doon sa actual chart, nag-loss ka ng 1%, sa, act, sa leverage ay nag-loss ka ng 5%. Alright? Okay. Ang next question ay host. Paano magpan sa itoro? Ayun. Siyempre, magdi-deposit ka ng funds, i-click mo yung deposit funds dito sa lower left na no, corner. All right? All right. Ito mga options ano. Ang minimum deposit kapag ka initial deposits ay 200. Minimum deposit amount is 50 kasi nakapag nakapag initial deposit na po ako ng 200 dati. So ngayon, dahil sa initial uh, next, next deposit po natin, pwede ng 50 dollar. Nakikita po ninyo. Minimum deposit amount is 50. Initial deposit po 200, ano? Yung initial, yung umpisa, no? Yung first time sa opening. Ito po mga options. Payment method po natin, pwedeng credit card, net teller, skrill. Pwede po ang skrill, no? Okay. Di ba may skrill ka, Crisel the Duques? Pwede ang skrill, no? Oh. Wire transfer, union pay. Uh, ang alam ko sa Pilipinas, pe, pwede yung Dragon Pay kasi nasa, nasa, nasa Middle East ako, kaya wala akong nakikita ang Dragon Pay at saka PayPal. Ano? Pagka po nasa Pilipinas kayo, makikita po ninyo yung Dragon Pay dito at saka PayPal. No? Sa mga pagpipilian. Okay? Yan po. Ha? Pwede po kayo gumamit ng credit card, debit card, Visa, Mastercard. Yan. Ha? Yan po ang mga pwede nyo gamitin. No? Okay na po dun sa, sa question nyo about paano mag-fund. Bossing uh, Welder Traveler. Hmm? Nasagot na po natin yung question nyo. Okay, yan. Yan po ang pagpapanda. No? Sa Philippines po ay pwede ko kayong gumamit ng dahil nasa Saudi po ako, wala po ako nakikitang Dragon Pay. Pero pwedeng Union Pay, once or air transfer. Pagka nasa Philippines po kayo, yung account po ninyo ay sa Philippines po ninyo ginawa. Uh, ang makikita po ninyo may Dragon Pay dyan. Ano? Debit card. Ang ginamit ko po ay RCBC debit card. No? Dinipositohan ko po yung aking bank, bank account sa Pilipinas. Tapos ginamit ko po yung debit card ko. Nag-transfer po ako direct by means of a debit card. Okay. Alright. Sa so by next week po ay gagawa po ako ng... ng, ng uh, gagawa po tayo ng uh, tutorial about... Uh, ano, about IQ option. Ano? Maganda rin po itong gamitin IQ option. Ano? Okay. Maganda rin po itong IQ option. Pwede rin po kayo kumita rito. No? Sa IQ option, maganda rin po itong uh, pag-invest na. No? Apart from eToro. No? Apart from eToro, pwede po itong IQ option. At uh, promise ko po sa inyo by next. Uh, maliit lang po inilagay ko dito kasi uh, hindi pa po ako uh, patagal na gumagamit itong IQ option. Pero natutunan na po natin ito. Huh? Natutunan na po natin itong gamitin at isashare ko po sa inyo kung paano po siya gamitin. Very convenient din po gamitin ito para po siyang ituro din. Ano? Para po meron kayong other options kung nahihirapan po kayo. Kasi may mga lugar na nahihirapan po sila mag-fund sa ituro. Eh, no? At least dito po sa IQ option, meron po kayong another option na pwede kayong uh, uh, ano, uh, makapag-trading. Uh, ano? 
May tanong po, ano po mas magandang gamitin na indicator? Uh, ako po kasi ang ginagamit kong indicator ay kung hindi po trading uh, invest, uh, FNI. Ay, sorry, FNI. Kung hindi po tayo Investagrams ay trading view, ano? Sa trading view po ako gumagamit ng indicator, ano? Kapag ka po, uh, kapag ka po ka foreign, mga foreign na... Uh, Foreign, foreign stocks, uh, forex, uh, mas convenient po ako din gamitin dito kay TradingView. Investagrams po nagagamit din, kaya lang minsan, hindi po siya all go auto at nag auto updating eh, no? Pero ito po kasing, ano, ito po kasing IQ option, may sarili na po siyang chart, no? May sarili na po chart si IQ option, which I believe magiging convenient po sa inyong gamitin, ano? Kung IQ option po kayo. At ang itoro po ay medyo pangit po yung kanyang chart, hindi po ako happy, ano, sa chart ng itoro, no? I'm sorry, itoro, if you are listening right now, I am not satisfied Uh, by your charting system it is on my own opinion kasi hindi convenient gamitin yung chart nyo so I wish in the future I improve po ninyo yung chart po ninyo no? okay Amerikano nga pala to mga to mga Englishero pala to I hope in the in the future you will improve your charting system your charting tool please itoro improve your charting tool okay ah uh, saan doon naka base uh, country ang IQ ah uh, 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 uh. Saan ba naka-base itong IQ na ito? Yeah, 820. Teka, teka. Alam ko sa US itong IQ option eh. Let me. Pero yung asing itoro, galing Israel ang mga ano ito eh. Israel ang, ang founder ng itoro, Israel. Mga hudyo, no? Hindi ko alam kung ano tong Asensya na kayo. Kasi, nitong, nit, ayun, Cyprus pala. No? Nitong week lang na to, na-introduce na sa akin itong uh, IQ Options. Maganda siya eh. No? Maganda siyang uh, gamitin. Ano? Si IQ Options. Maganda siyang gamitin. Ayun, sagot ni uh, bossing team, ap aprakamol, Cyprus. Cyprus daw po ang uh, base ni IQ Options. Ano? Okay. Mamili po kayo kung ano po convenient yung gamitin. Ano? Sa kayo po kasi, meron po kasi kung ba pondo rito sa kaya uh, itoro kaya ilagi itoro ko pero susubukan ko pong uh, gamit-gamitin tong si ano IQ options. Napakaganda po ng interface niya at saka yung chart po niya ay uh, uh, magandang magandang pagmasdan ano. Maganda po siyang pagmasdan. At uh, meron po itong tinatawag na uh, binary ano. Binary. Na 24 hour 24/7 po makapag-trade po kayo ng ano binary ano. Wala pong pinipiling uh, panahon. 24-7, rain or shine. Makapag-trade po kayo ng binary at saka ng digital. No? Yung mga, mga addict sa trading, it will suffice your uh, addiction. Ano? Mahilig mag-trade kahit na Saturday, Sunday. Ano? Pwede kayo mag-trade. Ano? Gumagalo-galo siya. Oh, oh, oh. O kaya, no? Non-stop yun. Non-stop, 24-7. Binary option at saka yung digital. No? Okay. Salamat po. Uh, bossing Welder Traveler, ano? Okay, pakikinabangan po ninyo itong mga na, na, na matututunan po ninyo at sineshare ko po sa inyo. No? Mga mahilig mag-invest. Mahalaga po na meron kayong passive income. Ano? Wag po kayong umasa. Nasa sweldo nyo lang kayo umaasa. Meron po ibang paraan para kumita kayo nang hindi nyo kailangan uh, magdagdag ng work. No? Ang kailangan lang po ay matutunan po ninyo itong mga passive income opportunities. Ito pong stock market, forex, global market ay isang magandang... Uh, passive income opportunities no. Samantalahin po ninyo na mayroon po mga video kagaya nito na nagshe-share po sa inyo ng uh, uh, ng mga ganitong klase ng video, so, Okay. So, wala po tayong naiwan ng tanong bago po tayo magpatuloy. No? Paano po yung stop loss? Ah. Okay. Yung stop loss po ay uh, pagka po tinamaan yung uh, balikan po natin sa itoro. Ang stop loss po ay pag tinamaan na hit yung stop loss nyo ay kusa pong nagsasara yung inyong trading. Ano? Kusang magsasara. Halimbawa, uh, ito, eh, pa, ito eh pababa. Ano? Ang naging hula po ninyo ay pataas. No? Oh. Pa, pataas ang naging hula ninyo. 
Oh. Di higher. Ngayon, siyempre, magse-set ka ng stop loss. Ay, hindi pala dito. Teka, teka. To. Sorry, sorry, sorry. Wag dito, wag dito. Naka nakaano pa tayo. Matagal pa hihintayin natin bago to magano. Ang kaganda down, ano ano mo kasi bossing ang ang US ngayon down din eh. Okay? Ang US ngayon down din, 'di ba? Puro pula. Ang kagandahan lang kasi sa Forex, no. Sa Forex, sa US, sa US stocks, pwede kang mag-shorting, ano. Pwede kang bumili, pwede kang magpa mag-short sell, ano. Kikita ka kahit bumababa yung bumababa yung uh, kahit bumababa yung uh, presyo ng stock, pwede kang kumita kasi may shorting sila. Paano po maka makakalculate yung units? Units. Teka, pag bumili ka halimbawa ng Eh di ang units kasi, edi, edi, ang ang units kasi ah uh, ito kasi per you ah uh, okay. Okay, okay, okay. Teka, teka, sige, bumili tayo. 100 dollar lang ating capital. Oh, ay pumayag kasi minimum ngayon ay 133 gawin natin 150. All right, 150. Leverage po ay time is 30, maximum leverage tayo time is 30. USD card ano? Ang tanong po ninyo ay paano kinokompute yung unit. All right? All right. Ganito 'yan. All right. Sa 1,150 dollars, naka time is 30 leverage ka. 150 multiplied by 30 leverage equals 4,500 dollars exposure, no? Imumbo i-divide mo lang 'yan sa divided by sa price po ng per per uh, currency, no? Price per uh, per currency, no? I-divide mo po ng uh, 1.4159 yung exposure which is the multiply uh, which is the product of 150 multiplied by the leverage 30 equals 3,178.19 no? oh, Pero dito nakalagay 4,500 units May pagkakaiba Palagay ko meron silang ano, Nakapasok na rito yung kanilang uh, Kung ano man yung uh, uh, Tinatawag na Spread Kasi may pagkakaiba eh, no? Ito kasi ang price ng per currency eh, no? Per currency ng USD card 1.44159 no US dollar to Canadian dollar ang equivalent ay 1.4159 dapat 'yon yung 4500 dollar mo 4500 dollar sorry i-divide mo nang 1.4159 1.4159 so ang mabibili mong units ay 3178 lang Pero 4,500 units ang kanyang uh, sinasabing uh, mabibili mo. Lumalabas na 1 dollar lang per unit. Baka... Ito lumalabas, oh, pagka binili mo to, nag-set order ka, nag-USD ka, nag-buy position ka, set order, order tayo kasi ano to eh, sarado market ano. Lumalabas na ang mabibili mo ay 4,500 units. Hindi ko magets bakit naging equal sa 4,500 US dollar. Lumalabas 1 dollar per unit. Pero ang per unit niya ay 1.4159. Pero ganun ang competition nun, Ms. Rosely. No? Ganun ang competition nun. Eh. Papa papaano ba sa'yo? Papaano ba ang system nun sa'yo? No? E na lumalabas kasi, oh. Pag nag 200 dollar ka, 6,000 exposure, 6,000 din yung units. Lumalabas 1 dollar mo lang mabibili. Per unit. Hmm. Ngayon lang parang lumalabas 1 dollar per unit. Eh, oh. 6,000 times, 200 times 30 is 6,000. Paano ba sistema sa'yo? XM ba ginagamit mo dati? 
Uy, hindi ko ma-open. Baka hindi ko ito mabubuksan kasi wala akong account dito eh. Ah, Miss Rosalie. Pakishare mo na lang sa amin, sa atin, ano? Kung ano, paano ang sistema ng computation niya. Hindi siya mabuksan eh. XM www.xm.com Hindi siya allowed buksan dito sa Middle East. I'm sorry. Mukhang di pinapayagan ng Saudi Arabia na mabuksan yung website ng XM. So, wala akong access. Uh, wala akong access, no? Sa XM. Hindi po pinapayagan mabuksan dito. mm -mm. Ganit, ganito sa Saudi Arabia, pag bawal lang isang website, ito lumalabas. Okay? So, iyan na lang, Mr. Rosalie, pakiliyan mo na lang at ishare mo sa amin. Sa itoro kasi ito nakikita ko yan. No? Parang lumalabas 1 dollar per unit. Eh, no? Kasi 200 multiplied by 30 is 6,000. Makakabili ka ng 6,000 units ng USD card. Hmm, okay? Alright. Okay. Balik na po tayo sa ating uh... Okay Pinakamaganda bago po tayo magpatuloy Tapos na po tayo kay Ali ano? FNI Tech no? Susunod po natin si, uh, si Tech Bago po tayo magpatuloy Meron po akong itatanong sa inyo no? Meron po akong itatanong sa inyo Bago po tayo magpatuloy Yung ating main uh, Ituloy na po natin yung ating main topic ano? Ituloy na po natin yung ating main topic Which is oh, Ang stock market ay Trading ay Gambling o sugal, ano? Sino po naniniwala sa inyo na sugal ang stock market? Paki-press, press 1 po. At yung hindi naman naniniwala ay press 2. Sino po ang mga naniniwala na ang stock market ay sugal? Press 1 po. Kung naniniwala kayong sugal ang stock market. At press 2 yung hindi naniniwala. Bago po tayo tumalakay kay uh, Tech, no? Puntahan na po natin yung ating picture topic. Hmm. Okay. Yung ating po ibang mga viewers kanina, no? Pakiyaya po ninyo, baka hindi po nila nakita. Kasi, ibang ibang link na po ito. Hindi na po tayo kasi po pwedeng, hindi na po natin ga, pwedeng gamitin yung kabilang, yung, yung part 1 link. Kasi, ikinlose po natin yun. Hindi po kasi ubra yun, eh. Ha? Hindi pa. Love si paki-sabi nga kailan i-connect doon sa ano? Sa internet mo. Nagda-drop yung frames ko. Humihina eh. yung internet ko. Lance, anak. Lance. Kumuya, kumuya ka sa internet. Ate, ililipat lang yung connection nang baka mag-drop frames ako. Yung anak ko nanonood ng YouTube sa sa aking uh, maliit na TV. Sa aking napakaliit na TV. Mga 52 inches ba yung TV ko? Napakaliit. Sensa na kayo. <laughs> Nagpapatawa lang po. <laughs> okay. Alright. Okay. Uh, nakabalik na po tayo a while ago. Maybe, maybe around... Nakabalik po tayo 5 o'clock, no? Oh, sorry. 10, 10 p.m. Philippine time. So, 30 minutes na po tayo na nakakabalik, ano? So, doon po sa mga... Uh, uh, ang aking po question ay... Kung naniniwala ba kayong sugal ang stock market trading? Sugal ba ang Forex? Sugal ba ang global market? Sugal ba ang PSE? <laughs> Meron, si Celine Evidor. Naniniwala. Alam nyo ang uh, masasabi ko sa inyo, no? Ang alin mang bagay, kapag ka po ginawang sugal, nagiging sugal. No? Halimbawa po, basketball. Ang basketball ba, 
Okay, Mister, uh, Miss Kat pa rin, magandang gabi. No? Ang basketball po ba, sports o sugal? Ang basketball, wala mag... Pag yan, eh, yan po ay nasa kategoryang sports, di ba ba? Pero, ginagawang sugal eh. Di ba ba? Ginagawang sugal. So, nagiging sugal. Kasi, ginagawang sugal. Tama po ba? Hmm. Di ba? Ang alimang pong bagay na ginagawang sugal ay nagiging sugal. Although, talagang in, in reality, by, by nature, hindi naman talaga siya sugal. Di ba ba? Bilyar. Di ba ba? Nagiging sugal, pero yun ay sports. Yan pong... Uh, hmm. Ayun. Hmm. Sugal daw pag hindi ka marunong ng technical or fundamental. Sa madalit sabi po, wag nating gawing sugal ang isang bagay para hindi siya maging sugal. Di ba? Oh, di, ang, ang boxing, yan ay sports eh. Pero nagiging sugal eh. Di ba? Kasi ginagawang sugal. Kaya po nagiging sugal ang stock market sapagkat may mga taong ginagawa siyang sugal. Yun po ang dahilan. Kaya nagiging sugal yan. Ito po, meron pong sinasabi dito na ang Investa, Investopedia, the five biggest stock market meets, ano? yung uh, limang uh, malalaking stock market na alamat, ano? meets. Ibig sabihin po ng alamat, eh, ka, mga, mga, i, mga katang isip tungkol sa stock market, mga maling isipan. Ano? Okay. Number one po ay investing in stocks equates to gambling. Ano? This reasoning causing many people to shy away from the stock market. Oh. Ito raw dahilan, ito, yun daw pag i-invest sa stocks o pag trading sa stocks, o, ano pa ang mga ginagawa sa stock, ay katulad ng pagsusugal o gambling. Ano? Kaya ito raw po ay dahilan ng iba. Kaya ang mga tao ay ayaw pumasok sa stock market sapagkat ang nasa isip, ito ay pagsusugal o sugal. Ano? To understand why investing in stocks is inherently different from gambling, We need to review that it means to buy to buy stocks. A share of common stocks represents ownership in a company. No? It entitles the holder to a claim on assets as well as fraction of, of the profits that the company generates. Too often, investors think of shares as simply a trading vehicle and they forget that stock represents owner ownership. In the stock market, investors are constantly trying to, to assess the profit and that will be left over for shareholders. This is why stock prices fluctuate. The outlook for business conditions is always changing, and so are the future earnings of a company. Okay? Okay, blah, 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 blah. Ano? Ito, ito. Gambling, in contrast, is a zero-sum game. Gambling merely takes money from a loser and give it, give it, give it to a winner. No value is ever created, whereas the overall wealth of an economy increases through investing. As companies compete, They increase productivity and develop products that improve lives. Investing in creating wealth should not be confused with gambling's zero-sum game. Okay. Sa madaling salita, itong Investopedia ay isa sa mga naniniwala na hindi sugal ang stock market. Which is, kagaya ng basketball, ang, ang basketball ay hindi naman talaga sugal. No? Kaya po siya nagiging sugal kapag ka ginawang sugal ng mga tao. Yan po yan. Ang stock market po nagiging sugal din yan. Honestly speaking, nagiging sugal yan. Kapag ka po ginagawa nating sugal. Paano po natin nagagawang sugal ang stock market? Kapag hindi po kayo nag-aral ng technical analysis and fundamental analysis, nagiging sugal po ang stock market. No? Kaya po na sinabi ni Joseph Miguel, po na, nakikita naman po ninyo sa screen, ang sabi niya, sugal pag di ka marunong ng technical or fundamental. Sabi naman ni Ms. Rosalie Escueta, risk and reward management po ang dapat i-practice. Siyempre, ang, ang stock market kasi, lalo na kung trader ka, pinaplano mo yan eh, bago ka pumasok sa isang trade o bago ka mag-invest. Pinag-aaralan mo yung fundamental analysis at technical analysis. Pinag-aaralan mo yung fundamental technical analysis. May pinag-aaralan dito eh. No? Sa sugal, pupunta ka doon on the spot doon mo gagawin yung inyong strategy, no? On the spot. Ang stock market, bago ka pumasok sa trade, ay pinag-aaralan mo na kung saan ka papasok, anong presyo ka papasok, anong presyo ka lalabas, pagka, pagka nahit yung uh, stop loss mo, uh, anong stop loss ang level ang ilalagay mo. Computed mo na lahat bago ka pumasok sa isang trade. At kung gaano kalaking uh, size ng position, ng number of, number of shares ang iyong 
bibilhin. Kailan po nagiging sugal? Basta pumapasok ka ng walang aral-aral. May naniniwala ka lang sa mga hula-hula system, no? Yun, no? Yung tinatawag na Facebook Analysis, F-A-N-T-A, you know? Tanong Analysis and Facebook Analysis. Dangerous question to ask, no? Ang dangerous question to, to ask sa stock market is, bossing ano bang stock ang aking bibilin? Yan. Na totoo lang, dangerous question to ask yan, eh. No? Nakakatakot na tanong yan, ano? Kasi, pagka bumagsak yung binili mong shares, ang kasunod nun, manini, maninisi ka. Sasabi mo, sabi kasi ni ganito eh. Bilin ko daw yung stock na yun eh. Yun daw kasi ang ano, uh, in demand ngayon eh. Oh. Naniwala ka sa sabi-sabi. Oh. Di ba? Hindi mo inaral. Kahit pa sinabi sa'yo eh, na bilin mo yung stocks na yun, kung, kung, kung tinignan mo muna yung chart, nag-technical analysis ka muna, tinignan mo muna yung fundamental analysis niya, nag-obserba ka muna sa paligid-ligid kung wala ba siyang bad news. Dahil hindi ka sana maiipit, ano? Hindi ka sana maiipit. Kasi pagka uh, blindly blindly ay nag-invest ka sa isang stock, it is gambling, ano? You're hoping for the best to happen, ano? Kaya kayo ay masasaktan, maiipit, sapagkat hindi kayo rin yung pinag-aaralan ang stock market. Ang stock market ay both, no? It can be gambling and it cannot be gambling, ano? Kapag dun sa isang tao na inaaral niya talaga yung mga trades niya at saka yung mga strategy niya, it is not gambling, Okay? Pero kapag kayo wala ka aral-aral, basta pumapasok sa trades o hindi uh, pinag-aaral ng mabuti ang stock market, basta na lang nag-invest ng pera, yan po ay gambler. Sila po ay mga gambler na tao at ginagawa po nilang gambling ang stock market. Ano. So ito po ay merong uh, two-sided, ano? two-sided principle. Ano? Depende po sa inyo kung ano tingin ninyo sa stock market. Ano? Kung ang, stick, ang tingin ninyo sa stock market ay sugalan, then nagsusugal kayo. Kapag ka po kayo ay... Uh, nasa stock market. Pero pag tingin po rin sa stock market ay isang negosyo, isang business opportunity, no? isang palengke, kung saan pwede kayong bumili at kumita, pwede kayong bumili at mag- 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 magbenta para kumita at pagkakitaan, then you are not treating stock market as gambling. Okay? May, may tanong pa po ba? Sana po nabuksan ang, ang ating kaisipan tungkol sa stock market. Mali pong isipin na ang stock market ay sugal. No? Katulad po na isi- iniisip ng iba na ang, ba- ang basketball ay sugal. No? Kaya po naging sugal kasi yan eh, dahil ang tao ay ginawa siyang sugal. Pero inherently, no? by nature, hindi po sugal yan. Yan po yung sports Okay? No? Okay po. Maliwanag na po ba? Pwede na po ba tayo mag- magpatuloy sa ating pagtalakay ng mga stocks na paborito po ninyo? Say yes po at uh, magpapatuloy na po tayo. At nang malaman ko rin po kung naririnig po ninyo ako, ang loud and clear. Okay, okay, okay. Maliwanag na po ha sa mga questions po ninyo. Alright. Mr. Joseph Miguel, ayan. Welcome po muli. Okay. Si Tech po. Tinan po natin si Tech, ano? Meron ako nakita rito sa, one week, sa weekly chart ni Tech eh. Tinyo po inyo po kaaralin itong uh, weekly chart ni Tech, no? Tinan po ninyo. Let's get a uh, uh, let's get a uh, wider overview of the uh, of Tech, no? Pag tinanan po ninyo weekly chart ni Tech at nilagyan po ninyo ng channel, ano? Si Tech po ay hindi hindi pa nakakawala sa kanyang downtrend mo ba no? Yung pong nakakaraang uh, pag-angat ni Tech eh ito po ay kapraso lang yun. Ilang linggo din yan 1 2 3 4 5. So 5 weeks ano. 5 weeks so almost 1 month mahigit ano. Eh iyon lang po ay upswing. Upswing ng kanyang downtrend mo ba no? Sa kayo po si Tech po ay hindi pa nakakalabas, nakakawala sa kanyang uh, downtrend mo no. So, tingnan po natin kung sa susunod na mga trading ay uh, lumabas si Tech. Dahil nakatukod na naman siya sa upper channel. Ano? Malapit na naman po siya sa kanyang upper weekly downtrend channel. Kita-kita po ninyo. Ano? So, wala eh. Hindi pa nakakalabas. Balik po tayo sa daily chart. Ayan. 
Ayun, no? Kita nyo. Excuse. So, alis to kayo kay Tech kasi kung tataas man si Tech, no? Kung tataas man si Tech, eh baka umuntog lang uli siya dito, no? Ilang beses po niyang binanggaan yan. Ilang beses. Inuulit-ulit siya tumbukin. Hindi siya makawala. Kaya ingat po kayo kay Tech, ano? Malapit-lapit na naman siya. Baaring umangat siya. Pero dyan na naman siya bumangga at bababa lang siya uli, ano? Okay pa. Uh, kanya po mga indicator ay uh, yeah, sideways. Uh, ano, ano? Uh, down, downtrend, ano? Downtrend pa si Tech, ano? Stochastic RSI pointing downward. Kitang-kita naman. At uh, ang kanyang MACD ay pointing downward, ano? So, kung, papap, kung nagbabalak pumasok kay Tech, eh, kapraso-kapraso na lang po itong inyong uh, aabangan dito, ano? kapraso kapraso na lang. Tingnan natin, 8 pesos ang kanyang current resistance. Kita niyo flat out yung Ichimoku Cloud, ha? Flat out, no? At ang kanyang pong current support ay 6.15, ano? Or 6 pesos, no? Ang magiging kita na lang po ninyo dito kay Tech kung papasok pa kayo, Pag minamalas-malas pa, bumaba pa to. Thirty-two percent ba? Malaki-laki pa to. Pwede pa kumita ng thirty-two percent kay Tech, ano? Pwede pa. Eh, yan. Kung aangat pa siya. Kaso baka dito naman siya umangat sa gawin na to. Eh, liba lilit. Kung dito siya aangat sa gawin na to, Hindi siya dito aangat eh. Dito, dito yung 32% eh. Kung dito siya aangat sa gawin na to at bababa uli, kikita ka ng 23%. Hmm. Okay. 23% pa. Kikitain mo. Pwede pa. Kung aangat. Ano? Abangan lang po ninyo. Pero ito po malakas-lakas po itong ano eh. Yung channel, upper channel na to malakas-lakas yan eh. No? Okay. Yan po ang tech. Yung mga nag-aabang kay Tech po ay uh, may opportunity pang kumita ng 23% to 30% kung muli siyang tutumbok. Eh kung lalagpas sa uh, ang lakapal nitong babasagin niya, oh, makapal to. Si pool ulap na pula. Makapal-kapal yan. Pag umangat siya dyan, binasag niya itong uh, flat top. Malakas na resistance level. O oh, eh, nakakatpas siya. For the first time, mapabasag na niya yung kanyang mahaba-habang downtrend channel. Ano? Ang kasunod po ay si BDO. Sa part 1 pa po, sa part 1 pa po ni-request tong si BDO, no? Sige po, susunod natin si MBT at si si ano, si Seb. Hindi pa po na hindi pa po na di-discuss si Seb, si Seb, no? Hindi pa na di-discuss. Okay, bubo na po tayo sa next ICBDO na po, no? All right. Si BDO po ay uh, nag-gap down nung nag-gap down noong March uh, 19 nag-fill the gap noong March 26 bumagsak na naman noong March 27 at ito kasalukuyan siyang pababa pa rin ano? pababa pa rin to mga bossing ano? itong si itong si BDO pababa madali po ninyong makikita to eh hmm. Let's say, uh, let's put up for our chart. One hour chart na para marami-raming kandila. Mm -hmm. Ayan, okay, takita oh. Ah, nasa loob ng ulap na pula. Tingnan po ninyo kung magbabounce at aangat pataas, no? Huwag na muna ninyo pasukin, no? Ano? Abangan po ninyo mag-breakout sa, sa, sa upper, upper channel at abangan po ninyo tumago sa ulap na pula. Ito po kasing ulap na pula pag tinatagos yan, no? Eh, malakas po yan na pag-angat. Tingnan po ninyo. Back, backtest po natin si, 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 ano, si video. Magana po tayo ng uh, senaryo na tinagos po niya yung ulap na pula. 
Abangan po ninyo na tumago sa ulat na po lang kasi malakas na resistance level po yan. Ano? Kung may balak pumasok, eh, wag na muna. Delay your... Uh... Tinan nyo to. Tumago sa ulap na pula, oh. Teka, hanap tayo. Ayan, oh. Ito mga example, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Pag tumago sa ulap, pag, pag tumago sa makapal na ulap na pula, no. Kapag ka mapakakapal ng ulap na pula, tapos binasag, tingnan ninyo. Oh. Magsisimula siya mag-uptrend ng mahaba-haba, no. Yun ang ano, eh. Yun ang uh, parang pinakasinyalis, ano. Daily chart nga tayo para kita-kita nyo. Ayan, no? Kapag binasag yung makapal na ulap na pula, eh sigurado napakalakas na uptrend niya, no. Makapal, ha. Ibig sabihin, tinulak siya ng mga, ng mga buyer para babasag yung napakalakas niyang harang, ano. Kapag ka kasi verde yan, yan eh, ano, salo. Pag verde yung ulap yan, karaniwan nagiging salo yan, eh. Pag binasag naman yung salo, eh, Siguradong bababa naman yan. Oh. Pag binabasag yung salo, malakas na pagbaba naman. Ano? Pag tinatagos yung ulap na pula, harang yan. Yan naman ang malakas na pag-angat. Ano? Yan ang paggamit ng Ichimoku Cloud. Alright? Lumayo na. <laughs> Pag sa 1 hour chart, malapit siya. Ngayon. Oh. Sa 1 hour chart, malapit-lapit. No? Okay. Abang alam po ninyo, ano? Kung tatagos dito sa low, sa upper channel niya, no? Huwag na muna pasukin si video. Pag tininan po natin yung ano, ayan o. Ayan o. Nasa overbought level, ano? Abangan po ninyo magba... Abangan po ninyo magkaroon ng positive uh, na pag-angat, ano? Bago pasukin. Okay? Sa mga nag-request po kay video, ano? Medyo mahina pa si MACD niya, pero paangat naman, mahina lang. Okay, so alright, next po natin. Loud and clear pa rin po ba ang ating audio at video? Video po natin, ay wala problema. Lagi ko po sinacheck kasi minsan biglang nagpuputol eh. Salita ako ng salita, tapos yung video, hindi man pala gumagalaw. <laughs> Nagmumukha tayong engot. <laughs> Meg. Si Meg po ang ating susunod. Request naman po ni... Ayan, think, think man prankable, no? Pupunta po natin yun, no? Pupunta po natin MBT at uh, CEB, ano? Pagkatapos po ni Meg, si Prut, tapos MBT at Seb. No? Alright? Meg po muna tayo, mga ginigilo kong taga-subaybay. Sige po, siglo po, isusunod natin. After po, kay uh, Seb. Seb. Alisto kay uh, Meg, ano, ito sinasabi ko eh. Oh. Nahihirapan siyang basagin yung ulap na pula. No? Hirap. Teka, teka. E, daily chart muna ta. Sa daily chart tayo. Ah, malayo pa pala. Iba kasi yung ano, no, iba yung competition nun eh. I iba yung competition ng 1 hour chart sa daily chart. So sa daily chart, eh, napakalayo pa pala niya sa ulap. No? Yung kasing ulap na pula sa daily chart ay pang daily chart. Itong ulap na pula sa daily, sa, sorry, Yung ulap na pula sa 1 hour chart ay pang 1 hour chart computation. Yung ulap na pula sa daily chart ay pang daily chart na computation. Magandang hapon po, Mr. Alvin Garcia. No? Magandang hapon po sa Saudi. At magandang gabi po sa Pilipinas. Tinapon natin sa weekly chart kung ano ang itsura nito. No? Medyo, let's widen up our... Ano. Usually po, silipin po ninyo sa weekly chart para po makita po ninyo. Kung ano ba talaga ang sitwasyon natin ano? Sa weekly chart po maganda ang naging ano niya, bounce na po siya ano. Current support po niya ay 1 dalawang piso ata. Teka. Okay, dalawang piso ang current support at ang kanya pong current resistance ay 250. 250 to 250 tas natin konti. Mukhang 260. 255 yata. Oops, sobra. 252. 
Exacto. Okay. 252, dalawang piso ang kanya po. Ano. Sa weekly chart po yan. Balik po tayo sa daily chart. Ayun. Ayun. Sa madalit sabi, hindi po pala ito pala eh, ito. 260. Hindi ba? Tapat-tapat. 262. Alright. 262. Dalawang piso ang current. At may support pa rin po siya dito sa ano, no? sa ilalim niya. Another support which is 250, no. Ayan. Nagsa sideways po siya kasalukuyan itong si Meg. Tinapon natin ng mga indicator. Nasa overbought level na po siya, no. Baka po ito ay Ayun, gumano na. Pag gumano po 'yan eh pababa po 'yan, ano. Bababa pa siya. Si Ares ay po natin ay pointing downward. Senyales po na bababa pa nga siya. Tatlo po sa ating indicator ang nagsasabing pababa siya. At ang CCI ay uh, pointing pointing upward pa rin naman at above zero. No? Pero pabahagi lang, di-decline yung kanyang uh, dulo. So, 3 is to 1. Ano? So, malaki ang possibility po na kung walang magtutulak sa kanyang buyer sa next trading day ay basagin niya ang 250 pesos. No? Posible po yan. Ano? Base po sa nakikita natin sa indicator. Unless may buyer po pumasok at ibahin yung uh, yung TA natin. Ano? Ibahin yung outcome. Dahil papasok po sila para uh, itaas pa yung uh, imbis na pababa ay pataas pa mag movement Para bolik sir po niya ay uh, pataas pa naman. Ano? At saka mukhang magpo-form ng Alma Cross over. Ano? Alma Cross Beres. Ah, Bullish Cross. Ano? Sana nga eh, ganun ang mangyari para mas tumaas pa itong si Meg. Ano? Pag binasag yung kung sakaling tumaas sa 250 at tumaas ulit, abangan yung sa 3 piso at yun ang gawin yung take profit. Kasi malakas-lakas na resistance level yan, 3 piso. 250, 3 pesos. Lagi nyo po tatandaan, ang mga investor po, mahilig gumamit ng mga hu, mga whole uh, values, ano? tinatawag pong psychological levels. No? Okay. Magpapatuloy po tayo. Ang susunod po natin ay si uh, Prut. Si Prutas Holdings. Ba, na-discuss ko na para si Prut, ah. Oh, okay. Na-discuss ko na para si Prut. Eh, anyway, si Prut po ay, uh, ayan, nasa part 1 po, no? nasa part 1 yung si Prut natin. Uh, na-discuss ko na po, ang current resistance po niya ay 110. Uh, support ay 110. Ang resistance po ay 120. At nasa loob po siya ng uptrend channel. Ano? Sana po ay huwag niyang basagin para magtuloy-tuloy po siyang umakyat. Maganda po, sa, maganda po yung level niya ngayon. Oh. Kung, kung bibili kayo, nandun doon mismo sa lower channel. Baka umakat po siya at dyan po siya mag-swing. At hopefully basagin na po niya tuloy yan. Ang ulap na pulls. No? Ang ulap na pula. Maganda sana ang posisyon niya ngayon. Ano? Sana huwag niyang basagin yung lower channel kasi malapit na malapit po siya sa lower channel. Magandang buying position po yan. Ano? sa mga gustong pumasok kay Prot. Hopefully, ay uh, umakat siya sa susunod na trading. Ano? Pangat pa naman si ano, wala pa naman sa overbought level, si Commodity Channel Index. Wala pa naman. Ano? Si RSI po natin ay wala pa rin sa overbought level, pero bagyang nagsasideways ano? sa level 40. Alright. Next po natin ay si uh, MBT, no? Okay, MBT tayo. Mukha wala nag-request kay Jollibee, ah. Alam, di na ba, di na ba kayo nag-i-invest kay Jollibee? Ayaw niyo na ba sa bidaan sa kaya? Sa bidaan sa kaya? Ayaw niyo na sa kanya? Isali na rin natin siya. Mamaya, maya. Pagkatapos ng glow. No? 3610 current support. Resistance po ay kita-kita naman maliwanag. 30... Mukhang 40 pesos. No? forty pesos ang current. Resistance. Ano? Mukhang dyan siya maglalaro sa range na yan. Ano? Tignan natin kung magka, ilan yung range na yan. Ilan nakikitain mo dyan kung dyan ka maglalaro. 
meron ka din kikitain 11% kahit papano. No? Kung makakabili ka dito sa lower, sa support, at magbebenta ka sa resistance. Laki-laki din yun. Okay? Kaso, mukhang papasok na naman sa overbought level itong si RSI. Sorry, oversold level. So, bababa po siya, no? Yun ang hindi maganda. Sana, mag-bounce siya, pabalik. Yun ang maganda na kanyang gagawin. Stochastic RSI po ay pointing downward na, no? At malapit na sa level 80. At, uh, yan, 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 yan. Pagka po ganyan ang posisyon ay mas malaki po ang possibility na bumaba, no? Unless, may mga buyer na tulak siya pataas na ganun. Pero mostly, pagka nag-crossover na, pababa na yan. Nagkaroon na ng bearish cross. Okay. Uh, uh, si CCI ay pointing downward, kitang-kita. No? At si MACD po natin ay pointing downward. So, posible po na hindi mag-sustain yung uh, support natin. Ano, baka basagi na, no? Kasi mga indicator po natin ay pointing downward. Unless, kaya na lagi ko sinasabi, some, something, uh, uh, the, the fate of this stock changes, no? By uh, means of, uh, maging demand po siya sa mga investor at itulak po siya muli pataasan, no? Sa ngayon, kung wala po magtutulak sa kanya, masusunod po yung TA at ito po ay posibleng magpababa pa sa kanya. Posible pang bumaba siya, no? Sa susunod ng mga trading days. Next po natin ay si Seb, no? Okay. Kapag ka po kayo ay may time, ano? Sisilipin po ninyo sa high kinesi, ano? Ayan, ano? Kita nyo? Pasensya na kayo, hindi ko na sinasilip sa high kinesi. Isilipin na lang po ninyo sa high kinesi yung ibang mga stock para lang po malaman po ninyo kung ano po ang stage na kanyang uh, kinalalagyan, ano? Downtrend ba? O uptrend, no? Pag puro green, ibig sabihin, currently, ay nasa uptrend move siya, no? Pag puro red, ay currently, ay nasa downtrend move siya. Balik tayo sa normal candles. Okay. So, currently, ay nasa uptrend move siya, pero medyo malakas yata itong uh, resistance level na ito na kinilalagyan niya ngayon. At nagpo-form po siya ng ascending triangle. Ano? Ibig sabihin po yan. Ayun. Possibly na basagi niya yan. Kasi ang, ang uh, ascending triangle po ay bullish po ang bullish indicator po bullish indication po yan ano? yan po no? kita kita po natin ang ating ascending triangle ano? pagka po ascending triangle aba teka punta nga tayo sa lower time frame Parang may napansin ako sa lo. Parang may napansin ako sa kilos nito. Meron ako nakikita. Lower time frame, 30 minutes chart. Aba, ah, baba. Teka, teka. Ano nakikita po ninyo? Parang may napapansin. Ako, parang may napapansin ako. Tanggalin po natin yung ano. Indicators. Posible kaya na ito si Seb ay Ano po napapansin niyo kay Seb? Nakikita niyo ba 'yung nakikita ko sa sa lower time frame chart niya? Parang hindi o parang parang pwede? Hmm? Ano sa tingin nyo? Hmm. 
Nakikita niyo pa ba yung aking uh, pinapakita? Pwede rin siguro. Kasi pag binaybay ko yung ano niya. Ayun no? Pero kung magiging captain handler talaga siya, eh angat yan sa, sa mga susunod na araw. Ano? Babasagin niya itong uh, 47 uh, na resistance level niya. Nakikita po ba ninyo yung uh, pinapakita ko? Say yes po kung nakikita po ninyo. Baka po nakahinto na yung video ay hindi ko pa alam. Hmm. So, this could be a, uh, a cup and handle formation. Ano? Kasi, anyway, let's see what's gonna happen. Tinan natin kung ano mangyayari sa kanya. Sa susunod na trading day. Alright? Okay, Seb. Bah, nawala mga candles. Anong nangyari? <laughs> Tayo dyan. Okay po. Ang uh, tingnan lang natin kung babasakin niya yung kanyang resistance. Ano? At ang isusunod po natin ay si Glow. Ayan. Sunod po natin si Glow. Yun. Sunod po natin ay si Glow. Alright. Naku, lakas ni Glow. Binasag ang ulap. Di ba kinakasakay dito kay Glow? Ah. Pasag ang ulap, oh. Eh lang yung binasag niya kasing ulap, hindi masyado makapal ano. Pero sana magtuloy-tuloy na siyang umangat ano. Okay. So breakout, kumuklod breakout si uh, ngayon eh alisto no kasi may malakas na resistance. Ito oh. Ayan. 2,100, no? Alis to lang, malapit, no? Baka mapo mo, baka mapo mo pa kayo, no? Malapit na yan. Ilang percent na lang ba yan? Tignan natin. Price range. 2.37 percent na lang po yan, no? Ingat kayo dyan. Medyo malakas, ano? Ilang beses niya tinamaan, no? Alis to, no? Ilang beses, oh. Ilang beses niya tinukod-tukuran, oh. Napakalakas na resistance niya, no. Ilang beses niya pinagtumbok-tumbok yan, oh. Oh, yan, oh. Yun, oh. Yun, oh. Tinumbok na naman, oh. Yun, oh. Weekly chart nga natin para lalong kita. Ayan, ang lakas, oh. Ayan, oh. Sus. Ang lakas na resistance niyan. Baka dyan bumang, baka dyan umatras yan. Okay. Indicator. Ang current support niya, 2,000. Ano? Mahal nito. Siglo. Hindi ka kikita ng malaki dito. Baka konti na pera mo. Mahal to eh. Hmm. Okay. Sunod po natin si Pure Gold followed by uh, Now Corporation and RLC. No? Okay. 
Okay na po, kay Glow. Teka, teka, teka. teka. Kay Glow po, uh, alis to lang sa, al, 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 alis to lang, ano? Sa resistance kasi, nasa over, nasa overbought level na si CCI, ano? Mataas na yan. Si Stokasik RSI, oh. Uh, nasa overbought level na, ano? Alis to, kay uh, Glow, no? Delicates na yan, delicates. Ako, hindi ko na papasukin yan, pagkaganyan. Aantay ko na mag-pullback. No? Saya, 2% laki kita mo dyan eh. Kung sakaling aangat pa eh. Malakas yung resistance niyan. Okay. Pure gold po tayo. Pure gold. Pakilike po niyo yung video. Ano? Pakilike po yung lahat po nang nandito ngayon. Please. Like the video po. No? Pakilike po yung video. I-thumbs, i-thumbs up po natin yung video. Okay. Alright. Uh... Tumukod po sa Ichimoku Cloud, ano? Ang laki ng buying volume. Baka ito ay umangat pa, pero at least to sa 40 pesos, no? Si Pure Gold. Forty pesos, or ter... Um, okay. Medyo bumangga na rin, umatras rin. Hindi naman pala exact yung 40 pesos. Uh, 39... 75 Ayun, binakamalapit 39.75 Bumangga at tumatras na no? Ngayon, tinan natin yung mga ano Ang current support po niya ay uh, Eto dito 36 pesos no? Okay ah, Tinan po natin yung mga indicator Pointing upward pa rin naman Si RSI Pwedeng upward. Si, uh, ayan, no? Nasa overbought level na, no? Si stochastic uh, RSI niya, no? Overbought level na yan, no? Although pa upward pa siya, posible, umangat pa, pero hindi na yan masyado lalayo. Unless, ang maging next move niya na ganito. Kasi pagka nagpa-plot out itong si, ano, pag nagpa-plot out si stochastic RSI, ibig sabihin niyan, dire, 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 dire. Dire-diretso, dire-diretso, dire-diretso pa siyang papanik, no? Magandang indication niya pa nagpa-plot out siya. Nang matagal-tagal, ibig sabihin, magtatagal siyang pumanik. Maganda yun. Pwede ka pang kumita pagka ganun, ano? Nagmahaba yung kanyang uh, plot out. Sa pura, madalas ako makakita ng ganun move, eh. Okay po, malinaw na po tayo kay uh, Pure Gold. Paangat pa uyan, ano? paangat pa, ano? pero medyo delikado na yan. Malapit na kasi sa resistance. Ano? Kung gusto nyo, atayin nyo mag-breakout sa resistance. Abangan nyo sa ibabaw. Pag nag-breakout, pasok. Mas maganda. Kasi tagos na siya. Eh. Hindi na siya, hindi na siya babalik. Kasi pinaangat na siya ng tuloy yan. Huwag lang kayo ma-fake ma out. Ano? Ingat lang. Pagka gusto nyo pumasok, mag-test mag by kayo. Ang stop loss nyo dito sa ilalim, ano? Kaso wala kasing limit order ng ano, eh, call financial eh. Yan ang problema eh. No? Sa AAA equities, pwede nyo gawin yun. Mag, ano, magabang kayo sa ibabaw. Tapos ang stop loss nyo dito sa ilalim. Pwede yun. Ano? Okay. Now corporation na po tayo. Hmm, yan. Pwede, mong, pwede, gawin, pwede nyo gawin yun. Ano? Mag-set mag mag kayo ng order, buy order sa ibabaw ng uh, support level. Tapos somewhere below the resistance level, stop loss. Oh. Konti lang, mag-test kayo. Pag umangat to, oh, ayos, magdagdag pa kayo pag umangat, umangat pa siya. Ganun discard nito. Ito sinasabi ko, oh, plot out na. Oh. Nagpa-plot out. Hmm. Basta nagdire-diretso nag siya mag-plot out, aangat pa yan. Ano? Wag lang bababa. Pag bumaba, eh, bababa pa. Now, corporation po ay... Uh, Ganda ng, ganda ng kurbada niya. No? Hindi kaya mag-form ng cup and handle din to. Nag yung cup pa lang makikita natin. Ano? Hindi malayo mo form ng cup and handle to. Eh. Cup, cup pa lang yung nakikita natin. Baka mag-form ng handle. Ano? Baka. Malay natin. No? Ayan. No? Di ba? 
cup pa lang yan, baka yung susunod mag, mag-handle, ano? Eh, tinan natin kung mangyayari. One sixty ang kanyang current resistance. Pag ito nag pullback, eh kapin handle yan. Mag abang abang na kayo, malakas yan, no? Pag nag pullback yan. Okay, pa kaya si Arisay, si si uh, posible mag pullback ay eh, ano? Posible kasi nasa overbought level ni. Eh. Pag nag pullback mag kakap magiging kapin handle yan. Pag gumano yan, no? Pag uh, bumaba siya. Okay. Pag nagpointing downward. Ano? Okay. Ito. Nasa ibabaw na rin. Ano? So, walang ibabubuntahan to kundi bumaba. Nasa ibabaw na eh. Overboot na rin. So, posible mag pullback. Posible mag form ng copy na handle. Ano? Posible. Ano? Posible. Kung magpupullback. So, kung nag-aabang ka, huwag ka munang bumili. Aatras pa to. Pag umatras, gumanon, tsaka umakat ulit, eh, po, ano ka, pinhandle na. Ano? Na. Tingnan natin kung saan siya pwede mag-retest. Lagyan natin ang Fibonacci. Ayun, no? Baka mag-pullback sa 382. Mag-pullback sa 236. Basta ito nagkaroon ng pullback, magiging copy and handle ito. Ano? Abangan, abangan po natin. Ano? Basta nag-pullback. Alright. Ang next po natin ay si RLC. Tapos si Web. No? Tapos si Accept. Wala na nagre-record sa inyo ng Euro ah. Mukhang hindi nyo na type si Euro. <laughs> okay. Okay, ito pong si uh, ano, halos pare-pareho ng, ng chart eh. No? Halos pare-pareho sila ng chart. Napansin ko lang. Ayan no? Ganon din eh. Yo. Doji candle, ang last candle. Nakatutok sa current, uh, nakatutok sa lower channel. Ipagkapagka doji, nakatutok sa lower channel, malapit sa support. It's a possible reversal candle. Ano? Abangan ninyo yung next candle niya. Pwede mag maging reversal candle yan. Actually, isa kaya sa reversal candle eh. Pero yan, ang magkukonfirm niya na magre-reverse na siya ay ang next candle. Ano? Okay. So, paangat si RSI natin. Ano? Paangat siya. Stochastic RSI, medyo Nas, nasa overbought level baka nag cross over na nag bearish cross na baka bumaba no? maging alisto yan yan, yan lang ang ano dyan, problema paangat pero baka mag pull back kaso eh nakatukod na sa channel baka lumabas pa pero paangat puro paangat naman yung ating mga ano eh yung ibang indicator yan no? dalawang paangat dalawang pababa kaya nag doji <laughs> indecision No, abangan natin ang next candle kung ano mangyayari. Dalawang uh, downtrend at dalawang uptrend ng ating uh, indicator ano, naghati ng decision. So, indecision nga kasi kaya nag nagdoji, indecision. All sila all. So, abangan natin yung next candle kung magiging green, aangat ah, pa yan ano. Aangat ah, pa yan. Okay. Last po natin, ay sorry. Si Webang next at tapos si accept. Isalin na rin natin si JFC. Bidan saya. Halos pare-pareho ng mukha ang ating mga chart. Pare-pareho ng itsura, no? Tinan nyo to, gamag ang mukhang kamukha din ng isa, oh. Hmm? Oh. Di po ba? Hmm. Paangat, ano? Paangat. Maganda. At uh, doon siya, siya nakatukod ngayon sa kanyang lower channel. Sa ibabaw ng Alman 9. No? Tinan natin ang kanyang uh, RSI pointing upward. Medyo nag-flat out yung ibabaw. 
nagpa-plot out na si uh, Stochastic RSI. Medyo delikado na to. Baka, baka ang kasunod ay pagbaba na. Pero si CCI po ay malakas pa rin at papunta sa overbought level. Ano? Level 80. Ano? May momentum pa to. Malakas-lakas pa to. At pababari, pababari si MACD. Ano? So, ganun din. Ano? Halos parang nagahati. Ano? Halos parang nagahati rin sa desisyon ng ating mga judges. Pero, para maganda, abangan na ninyo yung next candle. At uh, kung magiging magbeberde siya, ang ibig sabihin nun ay tutulayan lang niya itong channel na to. Magpapatuloy po siyang umakyat. Ano? Papunta sa ulap. Okay. JF, accept tapos JFC na. Si accept ay uh, ayun ah. Nagsasideways ano? Bumangga sa ulap at umatras na. No? One ninety, one ninety. Top. Two fifteen. One ninety to fifteen. Okay. Pointing upward, paren. Si uh, RSI. Plot out na po itong si uh, Stochastic RSI natin. Plot out. Plot top at uh, bagyan na bumababa. No? Alis to na kayo dito. Bakit di po natin ay pointing downward na. No? So, ibig sabihin ay uh, baka bumaba siya dito sa resistance uh, support level na ito. Pag binasag nyo ito, bababa siya sa 180. No? Yan yan po magiging galaw ni ni uh, Axe. Pa, no? Maging alis to lang. Ano? Maging alis to. Baka i-retest niya yung 190 support level. JFC, pidaan saya. Okay. Si JFC ay uh, consolidating ano. Dire diretso lang, dire diretso. Ang kanyang galaw ano. Nasa pagitan siya ng 100 pesos at 110. Maliit lang kanyang range. Ano? Kung hindi siya masyadong tinitrade din yun, ano? kaya hindi siya masyadong gumagalaw. 100-110 pesos range. Ano? Diredritsu. Ano? Ang kanyang movement. Although, ang kanyang uh, stochastic RSI ay uh, pakiat. Ano? Ibig sabihin, sideways siya pero pa-upswing. Ano? Posibleng mag-up siya, pero pa-sideways pa rin. Ano, maliit yung ano eh. Oh. Paangat, pero pointing uh, pointing sideways yung ano. Horizontal, si Ah, uh, back din yan, ano. So, abang-abang lang po tayo kay Jollibee. Pa-sideways siya, medyo mahina ang kanyang paggalaw, ano. 100, 110, ano. At, ah, uh, numalapit si Stochastic, uh, sorry, si Parabolic, sir. Pag medyo, pag umangat siya dyan, ang tuldo, ang tuldo niya pumunta sa ilalim, ano. So, it's a signifying sim it will signify an uptrend pa, no? Kung sakasakali, no? Pag nilagyan ng channel, makikita po natin na paangat siya, no? Hmm. Paangat siya kung hindi siya lalabas, ha? Channel. Okay! Wala na po kayong request? Wala na po ba kayong request na stocks natin na i-discuss? DXY po, ang US Dollar Index natin na reference po natin sa Forex ay uh, ito po, ang US Dollar Index reference po ito ng, natin sa Forex. Ano? Kapag ka po ito ay umaangat, lahat po ng may US Dollar sa unahan karani, karaniwan, ano, karaniwan ay umaangat din. Ano? At kapag ka naman po may US Dollar sa hulihan halimbawa po J, halimbawa po ay uh, AUD USD ay uh, pababa naman siya. Ano? Okay. So, tinatagyan po natin ang Ichimoku Cloud. Ang ating US Dollar Index. Sorry, Ichimoku Cloud. Uh, okay. 
Hindi pala itsabo ko. Bollinger Bands. No? Para social naman. Iba naman ang indicator natin. Fibonacci retracement. Pag dito, hindi siya nakatukod. Okay. Pero pag dito natin kinuha, ay nakatukod na siya, no? Alis to lang baka, pero binabasag-basag naman niya, eh, no? Pero pinapakita ko ng mga indicator natin na si US Dollar ay patuloy pang aangat, ano? Kita-kita naman po ninyo yung kanyang stochastic, ano? Arisay. Buying signal po yan, ano? Maganda pong posisyon yan. Okay? DXY, uh, CCI ay uptrend. At si MACD po ay buying position, ano? Positive cross si DXY. Punta naman po tayo kay Oil. Ang ating pong silangis. US Oil, ano? Mukha pong aangat pa ito silangis. Ang ganda ng ano? Ang ganda ng kanyang uh, chart, to. Nasa ibabo siya ng MA20 ng Bollinger Bands. No? Bollinger, ba? Bollinger Bands, no? At ang stochastic uh, parabolic sa niya ay eh, kare-reversal pa lang, ano? Malalaki ang buying volume niya. Posible pa pong umangat itong silangis, no? Abangan po ninyo sa susunod na trading day sa Monday. Pero maging alis na rin kasi nasa overbought level na si stochastic RSI. Ang lakas, tarik-tarik na tarik. Si CCI, ano? At si back po niya ay pointing upward pa rin, ano? Baka po patuloy pa umangat, ano? Di po, at uh, mukhang uh, may nagtutulak na sa, sa langis para umangat ang presyo. Pwede po natin itrade dyan sa e-toro at sa IQ option, no? Yung oil. Silipin po natin ang gold. Say, say, nga, say hi nga po doon sa mga current, current viewers ko para malaman ko lang po kung, kung nandiyan pa kayo. Say hi po sa mga current viewers. Nakasalukuyang nanonood. Hi po. Para po malam ko lang po kung na uh, may viewer pa tayo. Okay. Okay. Kapag kayo euro US dollar ay eh, pagka ano 'yan, ah uh, puta natin mamaya si euro US dollar, no? So itong si gold ay uh, Si Gold ay nasa overbought level ano. Pero ano eh malakas eh, no. Kababaw lang niya sa tinatanong natin, lagyan ng Fibonacci. Nasa ibabaw pa ng Fibonacci oh. Nasa support, nakasu naka sa Fibonacci. Baka si baka po si Gold ay umangat pa no. Sa susunod na trading day. Nagpo-form pa siya ng pag-angat eh. Pwede rin kasi mangyayari dito sa sa ano sa ayan oh, kagaya to nag, nagpa-plot out to. Oh. Pag nagpa-plot out yan, lakas niyan, tingnan niyo. Ayun oh. Basta po si ano para kita kita tanggalin mo natin to. Ayun. Basta nagpa-plot out yan, lakas niyan oh, ayan oh. Ayan, no? ito yung sinasabi ko eh. Pag nagpa-plot out, oh, tinan nyo, lakas ng galaw niya, no? Pag pumlat sa ibabaw, pwedeng gawin ni Gold dyan. Pwedeng gawin, 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 gawin ni dito. Sa stochastic RSI natin, umangat siya dyan, tapos mag-plot out. Di dire-diretso pa siya umangat, ano? Hopefully, sana ganun ang gawin niya para ika nga, eh, happy tayo kay Gold. No? Alright? Abang-abang lang po tayo kay Gold. Okay, discuss po natin si US, Euro USD. Tinatanong mo, Ms. Rosalie, kung ano discard eh. Euro USD cross. Mm -hmm. Pagka yung mga ano, yung mga Yung mga, uh, yung mga currency ay merong USD sa unahan, posible po iyan ay umangat. Ano? Tinan nyo nangyari kay, U, kay USD CAD. O kaya, umangat siya, di ba? Tumaas ang dollar eh. No? 
Tingnan nyo nangyari kay USDJPY. O yan, no? nagkaroon ng bounce si USDJPY. Kasi umakatanda lang. No? May epekto po yan. Ano? Pag naman po, ang currency ay ang USD ay nasa dulo. Kagaya ni Euro USD. Ayan, shorting naman tayo, no? baliktad, ano? buwaba naman siya. Oh. Kapag ka po kayo ay mag-shorting, ano? pinakamaganda, kung nasa daily chart kayo, o kung nahit, kahit na, sa, nasa ang chart kayo, kahit yan, the, the same principle applies, ano? kahit nasa ang uh, time frame kayo, ano? mas maganda po, pagka um, nagkakaroon ng crossover itong si, kapag magbabalak mag-shorting, ano? pag nagko-cross, at bumaba na, dyan kayo mag-shorting. No? Okay? Tan nyo. Hmm. Ayan, no? Tan nyo. Oh. Ito, o. Oh. O, oh, ito, dito. Hmm. O, oh, dito. Okay. Para ma-maximize nyo yung gains kasi sakto-sakto yan pagka bumaba yan si si stochastic RSI pababa na rin yan, no? Lalo na kung gumagamit kayo ng Ichi ng high kineshi. Lalo na. Kita-kita na lalo yan, no? Ayan, no? Di ba? Ano yan? Hmm. Pag gumagamit kayo ng high kineshi, oh, kasabay ng uh, stochastic RSI, oh, kita-kita. Shorting na tayo diyan, ano? Agaya kayo, shorting pa rin tayo, no? Isang linggong shorting si ano. At umakat siya at isang ito. Mukhang isang linggong shorting na naman tayo dito. Kay Euro USD. Ganyan po posisyon natin diyan. No. Basta may USD sa dulo. Halimbawa eh uh, AUD USD. Australian dollar to US US dollar. Okay tanyo. Shorting, no. Ah uh, USD. Hmm. Shorting pa rin, di ba? Oh. Okay. Ganyan yan po yan, ano? So, dalawa pong, uh, ano? Pag naman EXY, pag EXY, ito naman po yung index ng Euro. No? Ito po ang index ng Euro. Ito naman po, ang titina naman po ninyo, lahat naman ng may Euro. No? Bumaba po si Euro, no? So, si Euro po ay bumaba ngayon, ano? So, dapat, yung mga may USD sa unahan, Uh, uh, may euro, may euro sa, US, sa unahan ay bababa din. Halimbawa, euro kad. Euro kanil ng dollar. Dapat bumaba din. Ngayon, no? Kita nyo? Bumaba din, ano? Euro USD. Siyempre, bababa din yan. O, ayan, bababa din siya. Euro, ano pa? NCD. O, kita nyo? Di ba? Yan po mga references natin. Pag Euro, EXY. Pag, pag, dollar, uh, pag US Dollar, DXY. No? Kapag gusto naman po ninyo, Canadian Dollar, K K CXY. No? Yan ang mga titignan, tingnan nyo dyan para alam nyo kung paano kayo puposisyon sa Forex. No? Okay? Alright? Oh. Ano pa po ang gusto po ninyo malaman bago po tayo uh, magpaalam? No? Contento na po kayo sa ating mga discussion. Wala na po kayong questions. Wala na po kayong uh, requested stocks or currency or US stocks na gusto niyo pag-usapan. Kung wala na po, mag-good night po kayo at uh, magpapaalam na rin po ako sa inyo. Ah, nandiyan po po ba kayo? Okay, 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 okay. Maraming maraming po salamat, ha? Mm -hmm. Maraming maraming po salamat sa atin. Good luck po sa trading. Uh, by the way, kung gusto nyo i-trade ang Bitcoin, teka, ha? Kasi pwede kayo mag-trade ng Bitcoin bukas kasi uh, Saturday and Sunday ay uh, may Bitcoin. Just, just a glimpse of Bitcoin. Dahan-dahan po siya umaangat, ano? Dahan-dahan po umaangat si Bitcoin, ano? Ayan. Okay? Daily chart po yan. Daily chart, ano? So, dahan-dahan po siyang umaangat. 
at uh, Ethereum. Isa rin po sa crypto ay ayan din po umaangat at mukhang nagpa-plot out pa, no? Maangat dahan-dahan, no? Okay. Yan po ang kalagayan ni Bitcoin at saka ni Ethereum, ano? Okay. Alis to lang kasi kung magpa-plot out, pwede pang sakyan, pero pagka bababa na, wag na. Ha? Or, i-shorting nyo, no? Pagka nagbigay sa inyo ng downward move si Stochastic RSI, i-shorting nyo. Pagkakataong kumita, no? Matagal-tagal din bumababa yan. Pag bumababa yan, malaking uh, opportunity linggo. Ilang araw din yan, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 days. Divided by, uh, ah, no. tama, wala nga pala. 12 days din yan, no? Almost 2 weeks din, ano? Almost 2 weeks siyang nagbigay ng shorting position, ano? Pag naman umaangat, matagal-tagal din, ano? Okay, mara magandang gabi po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sa walang sawa po ninyong pagsuporta sa ating channel. At uh, more, uh, more power po sa ating lahat. God bless po. Keep safe po, ano? Keep safe po at umiwas po tayo sa mahawa ng COVID-19, ano? Para po, uh, kaya nga po kung tayo po may hanap buhay, ay po po mapinsala ang ating hanap buhay at uh, patuloy po tayong kumita para po sa ating mga mahal sa buhay, ano? Hanggang dito na lang po at patuloy po ako umaasa uh, sa susunod po na ating live stream ay nandyan po kayong muli para sumubaybay, ano? Good night and God bless po sa ating lahat.